ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து டுவெல்த்து பாலிட்டி புக்கில் வந்து இந்த செகண்ட் லெசன் பார்க்கலாம் சட்டமன்றம் இந்த லெசன் ஸோ இதில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஓரளவு அந்த லெசனை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க இந்தியா முழுமைக்குமான சட்டங்களை இயற்றும் சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் அல்லது தேசிய சட்டமன்றம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது மாநிலங்களிலும் ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள சட்டமன்றங்கள் சட்டமன்ற பேரவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஸோ நமக்கு இங்கே இருக்குது இல்லையா இதை வந்து சட்டமன்ற பேரவைன்னு சொல்லுவோம் நா சட்டசபைன்னு சொல்லுவோம் நாடாளுமன்றம் வந்து ஈரவைகளை கொண்டுள்ளது அவை மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை இது நாடாளுமன்றத்தின் ஈரவை முறை எனப்படும் இது வந்து எங்கேருந்து எடுத்தோம்னா பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற முறை மற்றும் அமெரிக்காவின் ஈரவை முறைவின் அடிப்படையில் தான் வந்து நம்ம இங்கே செயல்படுத்திகிட்ருக்கோம் ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகள் மத்திய அரசால் நேரடியாக ஆட்சி செய்யப்படுகின்றன சொல்லிக்காங்க ஸோ எதுனா டில்லி மற்றும் புதுச்சேரி ஒன்றியத்துக்குட்பட்டனா யூனியன் பிரதேசங்களை சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக இங்கே பாக்ஸில் ஒரு வருடத்தில் நாடாளுமன்றம் மூன்று கூட்டத்தொடர்களை நடத்துகிறது நிதிநிலை அறிக்கை அதை தான் பட்ஜெட்னு சொல்லுவாங்க இது ஸோ இது வந்து பிப்ரவரி மே மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வந்து நவம்பர் டிசம்பர் அடுத்ததாக செயல்பாடு கருத்து சுத சுதந்திரத்தோட பொருள் விளக்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க மாநிலங்களவையின் பெண் உறுப்பினர்களுக்கான பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சட்ட முன்வரைவை சட்ட முன்வரைவு அப்படிங்கிறது வந்து மசோதா அதாவது ஒரு ம மசோதா வந்து சட்டம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இரு அவைகளையும் வந்து விவாதிப்பாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து மசோதா இல்லாட்டா முன்வரைவுன்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க மக்களவையில் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தினர் என்னென்னா அந்த பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இல்லையா அதை ஸோ இது வந்து முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கேட்டு இது பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மசோதாவை இது எப்போ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆனாலும் இது வந்து இன்னுமே சட்டம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசு சட்டம் நூற்றி எட்டாவது திருத்த சட்டத்தின்படி சட்ட முன்வரைவு பொதுவாக பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டு முன்வரைவு என்று அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நூற்றி எட்டாவது தர் திருத்த சட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பெண்களுக்கான முப்பத்தி மூணு சதவீதத்தோட மசாதா தான் ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க மாநிலங்களவையில் வந்து இது வந்து ஓகே வாயிடுச்சு ஆனால் மக்களவையில் வந்து இன்னும் இது கொடுக்கல ஒப்புதல் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் வந்து யானை வேகத்தில் வந்து மாநிலங்களவையிலையும் மக்களவையில் வந்து ஆமை வேகத்திலையும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டும் முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க எத்தனாவது திருத்த சட்டம்னா நூற்றி எட்டாவது திருத்த சட்டம் எதுக்காகனா முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கான இந்த மசோதா எங்கே நிறைவேற்றப்பட்டதுன்னு கேட்டால் மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்படாதது மக்களவையில் அதற்கு இரு முக்கிய முக்கியமான அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் உள்ளன அவை சட்ட அதிகாரம் மற்றும் நிதி அதிகாரங்கள் ஆகியலாகும் ஆகியவையாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு மேலும் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஆகியோரை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக தேர்தல் நடத்துவதற்கான தேர்வு செய்யும் பணிகளும் வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்கின்றன ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நாடாளுமன்றத்தோட பணிகளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆகியோர் மீதான பதவி நீக்க தீர்மானத்தை விவாதிக்கவும் நிறைவேற்றி நீக்கம் செய்யவும் வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் உண்டு அவ்வாறு பதவி நீக்கம் செய்யப்படும் நடைமுறை வந்து பழிச்சாட்டுதல் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து இம்பீச்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த நடைமுறை என்று அழைக்கப்படும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுமாறு அழைப்பது குடியரசுத் தலைவரோட கடமை அது வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை வந்து அவர் செஞ்சு செஞ்சாகணும் ஒவ்வொரு வருடமும் நாடாளுமன்றத்தோட முதல் கூட்டத்தொடரில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து சிறப்புரை நிகழ்த்துவார் ஸோ ஒவ்வொரு இயர்லேயும் புதுசாக இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னா அதில் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேயும் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்ததாக மக்களவையின் செயல்பாடுகள் அந்த ஹெட்டிங் கீழே நாடெங்கிலும் இல்லை பதினெட்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதினர்களால் நாட்டின் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் இருந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டது மக்களவையாகும் ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸு மக்களவையில் ஆங்கிலோ இந்திய சமூகத்திலிருந்து இரண்டு உறுப்பினர்கள் நியமன உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள் ஸோ இதான் சொன்னேன்னா அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸில் உறுப்பினர்களோட குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கைன்னு பார்க்கும்போது மக்களவையோ மாநிலங்களவையோ கூட்டத்தொடர்களை நடத்துவதற்கு மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையில் பத்தில் ஒரு பங்கு வந்து அங்கே வந்து ஆஜராகிக்கணும் அன்றைக்கி வந்திருக்கணும் அப்போ வந்து இந்த கூட்டத்தொடர் நடக்கும் அந்த மாதிரி அடுத்ததாக மக்களவையை பற்றி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த இடங்கள் வந்து ஐநூற்றி மக்களால் தேர்ந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரான இடங்கள் வந்து ஐநூற்றி இதில் பெரும்பான்மைன்னு பார்க்கும்போது இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண
ஸோ அமைச்சர்களை வந்து பிரதமர் தேர்வு செய்வார் ஆனால் நியமனம் செய்கிறது வந்து குடியரசுத் தலைவராக தான் இருக்கும் மாநிலத்தோட ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகள் அடங்கிய ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருந்தும் மக்களால் தேர்தல்கள் மூலம் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் வந்து மக்களவையில் இருப்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சபாநாயகரோட பங்கு மற்றும் பொறுப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மக்களவையை தலைமை தாங்கி நடத்துபவர் வந்து சபாநாயகர் அடுத்ததான் நாடாளுமன்ற தலைமைச் செயலகத்தின் நிர்வாக தலைவர் வந்து மக்களவை சபாநாயகர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் உறுப்பினர்கள் வந்து பொறு பொதுவா பொருத்தமான நடைமுறைகளை கடைபிடிக்கிறார்களா என்பதை உறுதி செய்வது உறுப்பினர்களை கேள்வி எழுப்பதற்கு அனுமதிப்பது அவர்கள் பேசுவதற்கு நேரம் ஒதுக்குவது மற்றும் ஆட்சேபனைக்குரிய குறிப்புகளை பதிவேட்டிலிருந்து நீக்குவது மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை முன்மொழிவது இதெல்லாமே வந்து சபாநாயகரோட கடமை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவையின் விதிமுறைகள் மற்றும் விதிகளை உதாசீதப்படுத்தும் அல்லது மீறும் உறுப்பினர்களை வந்து அவையிலிருந்து வெளியேற்றும் அதிகாரம் யாருக்கு அப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் சபாநாயகருக்கு ஸோ நிறைய டைம் வந்து அதிக கூச்சல் குழப்பங்கள்லாம் ஏற்படும் இல்லையா ச அவையில் அப்போ வந்து அவங்கள வந்து ஒரு கேண்டிடேட்டை வந்து வெளில போக சொல்லணும்னா அந்த அதிகாரம் வந்து சபாநாயகருக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு திருத்த சட்டம் முன்மொழிவதற்கு சபாநாயகரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும் அந்த திருத்த சட்டம் முன்வரைவே அனுமதிப்பதா இல்லையா என்பதை சபாநாயகர்கள் தான் தீர்மானிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு சட்டத்துக்கு எதிராக அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அனுமதி கொடுக்கறது சபாநாயகர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மன்றத்தின் உரிமைகள் சிறப்புரிமைகள் மற்றும் கலந்தாய்வு குழு சிறப்பு குழு ஆலோசனை குழு போன்ற பல்வேறு குழுக்களும் வந்து இதுக்கு பாதுகாவலர் யாருன்னு கேட்டாலும் சபாநாயகர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சிறப்புரிமை குறித்த எந்த விளக்கமும் வேண்டி ஆய்வு செய்யவும் விசாரணை நடத்தவும் மற்றும் அறிக்கை அளிக்கவும் உரிமை குழுவுக்கு பரிந்துரைக்கிறது வந்து சபாநாயகரோட மற்றொரு முக்கியமான அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உறுப்பினர்கள் வந்து எழுப்பும் கேள்விகள் அளிக்கும் பதில்கள் விளக்கங்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் அனைத்தும் வந்து சபாநாயகரை நோக்கி ஏற்க வேண்டும் ஸோ ஹானரபிள் ஸ்பீக்கர் அந்த மாதிரி தான் சொல்லி பேசுவாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பாக்ஸில் சபாநாயகர் மன்றத்தின் பிரதிநிதியாக திகழ்கிறார் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னது வந்து நேரு அது ஒரு மேன்மை தாங்கிய சுதந்திரமான பதவியாக இருக்க வேண்டும் அந்த பதவி எப்போதும் மிக திறமை வாய்ந்த மற்றும் பாராபட்சமற்ற ஒருவரால் நிர்வகிக்கப்பட வகிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது யாரை பார்த்தீங்கன்னா அவையில் இருக்கிற சபாநாயகரை பற்றி தான் வந்து நேரு கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஸோ இந்த பாக்ஸை ஓவராலாக படிச்சுட்டு இந்த இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அரசமைப்பின்படி சபாநாயகர் சிறப்பு அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளார் அதன் மூலம் நிதி முன்வரைவு என்று சான்றளிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஈரவைகளுக்கும் இடையே கருத்து வேற்றுமை ஏற்படும் சமயங்களில் நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டு கூட்டத்தொடருக்கு மக்களவையின் சபாநாயகர் தலைமை தாங்குவார் ஸோ கூட்டு கூட்டத்தொடர் நடத்தினாலும் அதாவது மக்களவையும் மாநிலங்களவையும் சேர்த்து ஒரு கூட்டம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு தலைமை தாங்குறதும் சபாநாயகர் அடுத்ததாக ஐம்பத்தி ரெண்டாவது திருத்தச் சட்டத்தின்படி ஒரு உறுப்பினரை கட்சி தாவலின் அடிப்படையில் தகுதி இழப்பு செய்து ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரமும் வந்து சபாநாயகருக்கு தான் உள்ளது ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு தாவுறாங்க அப்படின்னா அவரை எப்படி நீக்கம் செய்யலன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது திருத்தச் சட்டத்தை யூஸ் பண்ணி இருபுறமும் சரிசமமாக இருக்கும் சில அரிய சந்தர்ப்பங்களில் தனது வாக்கை செலுத்துவார் இது வந்து முடிவு செய்யும் வாக்கு அதாவது கேஸ்டிங் ஓட் எனப்படும் இப்போ ஏதாவது ஒரு தீர்க்க முடியாத ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அதை பற்றி பேசுகிறாங்க கூட்டு கூட்டத்தொடர் நடக்குது அப்படின்னா மக்களவையிலேருந்து இவ்வளோ ஓட்ஸ் மாநிலங்களவையிலேருந்து இவ்வளோ ஓட்ஸ் விழுந்திருக்கு ரெண்டுமே வந்து சமமாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த நேரத்தில் வந்து சபாநாயகர் வந்து ஓட் ஓட் போடுவார் அதுதான் வந்து கேஸ்டிங் ஓட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து அவரோட விருப்பத்தின் பேரில் தான் இருக்கும் அவர் வந்து மக்களவைக்கு இதாகவும் போடலாம் சப்போர்ட்டாகவும் போடலாம் இல்லை மாநிலங்களவைக்கு சப்போர்ட்டாகவும் போடலாம் இது வந்து அவரோட சுதந்திரமான ஒரு முடிவாக இருக்கும் அடுத்ததான் நாடாளுமன்றம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மாநிலங்களவை மக்களவை மாநிலங்களவை வந்து இருநூற்றி ஐம்பது உறுப்பினர்களுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் இதில் பன்னெண்டு நியமன உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க மாநில மற்றும் ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி எண்டு பிரதிநிதிகளுக்கு மிகாமல் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அடுத்ததான் மக்களவைன்னு பார்க்கும்போது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு உறுப்பினர்களுக்கு மிகாமல் இருப்பாங்க இதில் மாநிலங்களின் ஐநூற்றி முப்பது பிரதிநிதிகளுக்கு மேல் மிகாமல் இரண்டு ஆங்கிலோ இந்திய உறுப்பினர்களுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் வந்து ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து இருபது உறுப்பினர்களுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அதாவது யூனியன் பிரதேசங்கள்லேருந்து அடுத்ததான் மாநிலங்களவை அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து வரும் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்களையும் மற்றும் குடியரசுத்
மாநிலங்களோட உரிமைகள் மற்றும் நலன்களை பாதுகாக்கும் ஒரு அமைப்பு மாநிலங்களவை ஆகும் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மூணாம் தேதி உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ அந்த இயர் முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ மாநிலங்களவை எப்போது உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் மூணு அடுத்ததா மக்களவையை போல இல்லாமல் மாநிலங்களவை வந்து கலைக்கப்படாது ஸோ மாநிலங்களவை வந்து எப்போதுமே ஒரு நிரந்தரமானது தான் ஆனால் உறுப்பினர்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வருடத்திற்கு அதன் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து ஆறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் மாற்றத்தக்க ஒற்றை வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் அடுத்ததாக மாநிலங்களவையின் செயல்பாடுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் துணைத் தலைவர் மாநிலங்களவையின் அலுவல் வழி தலைவராக இருப்பார் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க மாநிலங்களோட அலுவல் வழி தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் அடுத்ததாக இங்கே பாக்ஸில் யார் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஓவராலாக அந்த பாக்ஸை வாசி விட்டுக்கோங்க மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றின் கீழ் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விரும்பும் ஒரு நபர் வந்து அந்த மாநிலத்தின் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருந்து ஒரு வாக்காளராக அவர் இருக்கணும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் மூன்றாவது பிரிவினை மக்கள் பிரதிநிதித்துவ திருத்த சட்டம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து திருத்தியது இதன் மூலம் மாநிலங்களவைக்கு போட்டியிடும் ஒருவர் வந்து எந்த மாநிலத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றாரோ அந்த மாநிலத்தில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை வந்து விலக்கி கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா இந்தியாவின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியின் வாக்காளராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து மாநிலங்களோட உறுப்பினராகிறதுக்கு உண்டான தகுதிகள் ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டில் மாநில குழுவின் உறுப்பினர்கள் வந்து செனட்டர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க அங்கு மாநிலத்தின் பரப்பளவு மற்றும் மக்கள் தொகை ஆகியவற்றை பொருட்படுத்தாது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் சமமான அளவில் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மக்கள் தொகைக்கும் அங்கே இருக்கிற பரப்பளவையோ பார்க்க மாட்டாங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்குமே வந்து சமமான பிரதிநிதித்துவம் கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மாநிலங்களவையில் பிரதிநிதித்துவம் அப்படின்னு கிடைக்கும்னா அந்த மாநிலத்தோட மக்கள் தொகையோட அடிப்படையில் அமைக்கப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உதாரணமாக மிக அதிக மக்கள் தொகையை கொண்ட உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வந்து மாநிலங்களவைக்கு முப்பத்தோரு உறுப்பினர்களை வந்து தேர்வு செய்கிறோம் அதே சமயத்தில் மிக குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட சிக்கிம் மாநிலத்திலிருந்து இந்த அவைக்கு வந்து எத்தனை உறுப்பினர்கள்னா ஒரே ஒரு உறுப்பினர் தான் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் காட்டி சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களவைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து எவ்வளோ பேருன்னு பார்க்கும்போது பதினெட்டு உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அரசமைப்பின் நான்காவது பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதாவது பட்டியல் இருக்கும் இல்லையா பன்னெண்டு பட் பட்டியலில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு இது இருக்கும் அதில் நான்காவது பட்டியலில் வந்து மாநில மாநிலங்களவைக்கு உறுப்பினர்களை வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கிற டீட்டெயில் வந்து அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இங்கே பாக்ஸில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கான அதிகாரங்களும் சிறப்புரிமைகளும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாடாளுமன்றத்தில் பேச்சுரிமை மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் எந்த ஒரு குழுவிலும் அவர் தெரிவித்த கருத்துக்கள் அல்லது தனி அளித்த வாக்குகள் குறித்த எந்த நீதிமன்றத்திலும் சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்வதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருக்காங்க இல்லையா அதாவது மக்களவையிலேயோ மாநிலங்களவையோ எதில் இருந்தாலும் அந்த உறுப்பினர்களுக்கு உண்டான பாதுகாப்பு என்னென்ன அப்படின்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து என்னென்னா அந்த நாடாளுமன்றத்தில் அவங்க இருக்கும்போது அவங்கள வந்து கைது செய்ய முடியாது அவங்களுக்கு எதிரான ஒரு குற்ற இதை வந்து கொடுக்கணும்னா நாற்பது நாட்களுக்கு அதாவது சட்டமன்றம் வந்து நடக்குது சாரி நாடாளுமன்றம் வந்து நடக்குது அப்படின்னா அந்த நாற்பது நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கணும் ஸோ இதான் வந்து லாஸ்ட் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க நாற்பது நாட்களுக்கு முன்பும் மற்றும் கூட்டத்தொடர் முடிந்து நாற்பது நாட்கள் வரையிலும் வந்து உரிமையல் வழக்குகளின் கீழ் ஒரு உறுப்பினர் கைது செய்யப்படாமல் இருக்கும் சுதந்திரம் ஸோ இதெல்லாமே அவங்கள பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் பற்றி விசாரணை நடத்துவதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ நாடாளுமன்றத்தில் ஏதாவது இது பண்ணுறாங்க அதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஏதாவது சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீதிமன்றம் வந்து அதில் வந்து இது பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை தடை செய்விதிக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு வாஷ் விட்டுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் மக்களவையோட அதிகாரங்கள் பற்றி ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ
ஆனால் மாநிலங்களவை அந்த சட்டத்தை பதினான்கு நாட்களுக்குள் காலதாமதப்படுத்த முடியும் ஸோ இப்போ நிதிநிலை பற்றி ஏதாவது வருது ஏதாவது அமௌண்ட் வந்து வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து மக்களவையில் நிறைவேற்றினாலே போதும் இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு அந்த அப்பீல வந்து அவங்களுக்கு மாநிலங்களவைக்கு வந்து அனுப்புவாங்க ஆனால் அவங்க வந்து அதை நிராகரிக்க முடியாது ஆனால் ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து அவங்க தாமதப்படுத்த முடியும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறமா அவங்க கிட்ட இருந்து அப்பீல் வரலைன்னா கூட அதாவது அக்செப்ட் அவங்க பண்ணாக்கிட்டா கூட மக்களவையில் வந்து அதை நிறைவேற்றிடுவாங்க அவதர்கால நிலை பிரகடனத்தை வெளியிடவும் வந்து மக்களவைக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அடுத்ததாக மாநிலங்களவையோட அதிகாரம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மக்களவையும் மாநிலங்களவையும் சம அளவில் அதிகாரம் உள்ள இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சமமற்ற அதிகாரம் கொண்ட இடங்கள் ஸோ இந்த மூ ரெண்டு அடுத்ததாக மூணாவதாக என்ன பிரிச்சுருக்காங்கன்னா மாநிலங்களவையின் சிறப்பு அதிகாரங்கள் இவை மக்களவையுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படாதவை அப்படின்னு மூணு ஸ்டேஜாக பிரிச்சுருக்காங்க மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சமநிலையில் உள்ள இடங்கள் அப்படின்ட்டு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் அவரை பதவி நீக்க நடைமுறையில் ரெண்டு பேருமே பங்கேற்பாங்க அதாவது மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் அடுத்ததா துணை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் அவரை பதவி நீக்கம் செய்தல் இருப்பினும் துணை குடியரசுத் தலைவரின் பதவி நீக்க தீர்மானத்தை மாநிலங்களவையிலேயே துவக்க முடியும் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்ததா ஒரு சி சிறப்பு பெரும்பான்மையின் மூலம் துணை குடியரசுத் தலைவரை வந்து மாநிலங்களவை பதவி நீக்கம் செய்கிறது ஸோ சாதாரண பெரும்பான்மையில் சிறப்பு பெரும்பான்மை மூலமாக தான் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவரை மாநிலங்களவையிலிருந்து பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும் அதை சாதாரண பெரும்பான்மை மூலம் மக்களவை ஏற்றுக்கொள்கிறது ஸோ இப்போ மாநிலங்களவைக்கு வந்து சிறப்பு பெரும்பான்மை வேணும் மக்களவைக்கு வந்து சாதாரண பெரும்பான்மை போதும் யாதை நீ யாரை வந்து நீக்கிறதுக்குனா துணை குடியரசுத் தலைவரை நீக்கிறதுக்கு குடியரசுத் தலைவரின் அவசர சட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல் குடியரசுத் தலைவரின் மூன்று விதமான அவசர நிலை பிரகடனங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மாநிலங்களவையும் மக்களவையும் சம நிலையில் உள்ள இடங்கள் அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரம் வரம்பை அதிகப்படுத்துதல் இதுவுமே வந்து ரெண்டு அவையுமே சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய முடிவுகள் தான் அடுத்ததாக மக்களவையுடனான சமமற்ற நிலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிதி முன்வரைவானது மக்களவையில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த இயலும் மாநிலங்களவையில் இல்லை ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் அடுத்ததா ஒரு நிதி முன்வரைவு சட்ட உறுப்பு நூற்றி பத்தில் கூறப்பட்ட விவரங்கள் தொடர்பாக இல்லாதிருப்பினும் அது வந்து மக்களவையில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த முடியும் ஆனால் அதை நிறைவேற்றுவதில் ஈரவைகளுக்குள்ளுமே சமமான அதிகாரம் உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிதினாலே வந்துட்டு மக்களவை தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது போக எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு மாநிலங்களவையும் ஈடுபடுதோ அதை இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக மாநிலங்களவை வந்து நிதிநிலை அறிக்கை திட்டத்தின் மீது விவாதம் நடத்தலாம் ஆனால் அதற்கான வாக்கெடுப்பில் பங்கு பெற முடியாது இது மக்களவைக்கு மட்டுமே உள்ள சிறப்பு உரிமையாகும் அடுத்ததாக அமலில் உள்ள தேசிய அவசர நிலையை நீக்கும் தீர்மானம் மக்களவையில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஸோ தேசிய அவசர நிலை இல்லாட்டா மாநில அவசர நிலை ஏற்ப ஏற்படும் இல்லையா அது முடியும் போது மக்களவையில் மட்டுமே வந்து அந்த அறிமுகப்படுத்தப்படும் தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா எந்த ஒரு அமைச்சருக்கு எதிராகவும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை மாநிலங்களவை மேற்கொள்ள முடியாது ஏனெனில் அமைச்சர்கள் குழுவாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலும் வந்து மக்களவைக்கே பொறுப்பானவர்கள் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் அடுத்ததாக மாநிலங்களவையோட சிறப்பு அதிகாரங்கள் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கூட்டாட்சி தத்துவ அடிப்படையில் மாநிலங்களவை வந்து இரண்டு பிரத்யேகமான தனித்துவமான அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது ஒன்று வந்து உறுப்பு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதின்படி மாநிலங்களவை மாநில பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதிகாரங்களில் நாடாளுமன்றம் சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் அளிக்க முடியும் அடுத்ததா உறுப்பு முன்னூற்றி பன்னெண்டில் மாநில அரசு மற்றும் மத்திய அரசுக்கு பொதுவான அனைத்து இந்திய தேர்வானத்தை உருவாக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் அளிக்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு இருக்கிற இரண்டு பிரத்யேகமான அதிகாரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உறுப்புகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா மாநிலங்களவையானது நிதி விவகாரங்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் மீதான கட்டுப்பாடு தவிர மற்ற எல்லா தலங்களிலும் கிட்டத்தட்ட மக்களவைக்கு நிகரான அதிகாரத்தையே மாநிலங்களவையும் பெற்றுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக உறுப்பு நூற்றி இருபது பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நாடாளுமன்றத்தில் அலுவல் மொழியாக இந்தியும் ஆங்கிலமும் இருக்கும் என அரசமைப்பின் உறுப்பு நூற்றி இருபது கூறுகிறது எவ்வாறு இருந்தாலும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எவரேனும் இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் தெரியாதவராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து தனது தாய்மொழியிலே உரை உரையாற்றுறதுக்கு வந்து அவைத்தலைவர் அனுமதிக்கலாம் அப்படின்னும் இந்த நூற்றி இருபதில் கூறியிருக்காங்க அடுத்ததாக சட்டம் இயற்றும் நடைமுறைகள்லேருந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ